హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చక్రి బ్లాగ్స్ మీ తెలుగమ్మాయి ఛానల్ ఈరోజు మనం ఇంట్లోని ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చాలా ఈజీగా ఇంకా చాలా టేస్టీగా చికెన్ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం చాలా త్వరగా అయిపోతుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి రండి రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం చికెన్ పకోడీ కోసం ముందుగా నేను ఒక హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కుని వాటర్ అనేవి ఏమీ లేకుండా ఉంపేసుకున్నాను తర్వాత దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ సైజ్ పీసెస్ అయితే సరిపోతాయి మనకు చికెన్ బాగా అడుగుతుంది బోన్ అయినా బోన్లెస్ అయినా ఏ చికెన్ తీసుకున్నా మనకు పకోడీ అనేది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి తర్వాత దీనిలోకి వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ చిటికడి పసుపు టూ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకోండి కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు కరకరలు ఆడుతూ వస్తాయి అనమాట పకోడి ఆ తర్వాత టూ స్టే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపిండి యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఒక స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చికెన్ పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి చూసారు కదా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి చికెన్ పట్టేటట్టు ఇప్పుడు ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంది కదా దీనిలోకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ అయితే సరిపోతాయి మీరు ఈ వాటర్ ప్లేస్లో వన్ కంప్లీట్ ఎగ్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టమైతే కంప్లీట్ ఎగ్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇదంతా కలిసేటట్టు చేత్తో బాగా కలుపుకోండి ఈ చికెన్కి మసాలాలు పిండి ఇవన్నీ పట్టేటట్టు కింద నుంచి పైకి బాగా కలుపుకోండి చికెన్ అంతా సరే కదా ఇలా కలుపుకున్నారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మ్యారినేట్ చేసుకోండి మీకు టైం లేదు అనుకుంటే కనుక అట్లీస్ట్ ఒక వన్ అవర్ అయినా నానబెట్టుకోండి మనకి ఇలా చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ మసాలాలు పిండి అన్నీ చికెన్ పట్టి మనకు పకోడీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు టైం ఉంటే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ లేదంటే ఒక వన్ అవర్ అయినా నానబెట్టుకోండి ఒక త్రీ అవర్స్ పోయిన తర్వాత చూడండి త్రీ అవర్స్ మ్యారినేట్ చేశానండి నేను ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకుంటే మనకేంటంటే చికెన్కి పిండి మసాలాలు అన్నీ బాగా పడతాయి ఇప్పుడు దీనిలోకి కొన్ని కాజు యాడ్ చేసుకోండి ఈ కాజు చికెన్తో వేగడం వల్ల మనకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేయండి ఈ కరివేపాకు కొత్తిమీర అనేది ఆప్షనల్ అండి మీకు నచ్చి మీ దగ్గర ఉంటే కనుక యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే లేదు బట్ కాజు అంటే మాత్రం కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మన కాజు చికెన్తో వేగితే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మనం త్రీ అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసి అలా వదిలేస్తాం కదా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి తిరగ కలుపుకుంటే మనకి మసాలాలు అనేవి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుస్తాయి ఇలా చేత్తో మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి బాగా కలుపుకోండి ఇలా చూసారు కదా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుని దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకోండి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని డీప్ ఫ్రైక్ సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకోండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ఒక్కొక్కటిగా చిన్న చిన్న పీసెస్ ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని ఇలా యాడ్ చేసేసుకోండి మీరు ఆయిల్ మరీ ఎక్కువ హీట్ అవ్వనివ్వద్దండి ఓవర్ హీట్ అయిపోతే మనకి వేసిన వెంటనే మాడిపోతాయి లోపల ఉడకవు కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత వేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి చికెన్ అనేది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి పిల్లలు అయితే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎక్కువ మసాలాలు కూడా వేయలేదు కదా సో చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూడండి ఇలా మొత్తం అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నారు కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోండి హై హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి పైన అనేది మాడిపోతుంది కానీ లోపల కుక్ అవ్వదు సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోండి చూడండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత ఒక సైడ్ బాగా వేగినాయి కదా వీటిని రెండో సైడ్ టర్న్ చేసుకోండి ఇలా టర్న్ చేసుకుని వేయించుకోవడం వల్ల మొత్తం అంతా బాగా వేగుతాయి మీకు కావాలంటే మనకి చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం రెడ్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా మంచి కలర్ రావాలంటే కనుక లేదంటే కనుక ఇలాగే వేసుకోండి మనకి ఇలా మా నార్మల్గా ఫుడ్ కలర్ లేకపోయినా కానీ చాలా మంచి కలర్ వస్తాయండి ఇవి చూసారు కదా ఇలా మొత్తం అన్నీ టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకుంటే మనకు పకోడీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత మన పకోడీ అనేది చూసారు కదా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో ఏ ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేయకుండా చూసారు కదా ఇలా వేగితే సరిపోతుంది మనకి ఇప్పుడు దీన్ని ఆయిల్లోంచి తీసేసుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి ప్రాసెస్ అనేది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనకి ఒకసారి కంపల్సరీ మాత్రం ట్రై చే
ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్లో మనం పకోడీ తీసేసుకుంటాము అన్నప్పుడు దీనిలోకి సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా యాడ్ చేసుకుని ఈ పకోడీతో పాటు ఈ పచ్చిమిర్చి వేయించుకుంటే మనకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది తినేటప్పుడు పచ్చిమిర్చి అనేది అసలు కారం ఉండదు చికెన్ ఫ్లేవర్ పట్టి పచ్చిమిర్చి చాలా బాగుంటుంది మీకు ఇలా కాకుండా మీరు చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నారు కదా అప్పుడు కూడా పచ్చిమిర్చి దానిలో వేసేసుకుని మ్యారినేట్ చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా పచ్చిమిర్చి పడతాయి నేనేంటంటే పాప తింటుంది కదా మళ్ళీ పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్ తెలిస్తే తినదని చెప్పి నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా యాడ్ చేసుకున్నా అలా యాడ్ చేసుకున్నా కూడా మీకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకి బాగా వేగిపోయింది పచ్చిమిర్చి కూడా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పోయిన తర్వాత దీన్ని ఆయిల్లోంచి తీసేసుకోండి ఎంత బాగా వచ్చినాయో కదా ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మొత్తం అన్నీ ఆయిల్లోంచి తీసేసుకోండి ఇలా మొత్తం పకోడీ అంతా తీసేసుకుని ఆయిల్ కొంచెం బాగా వాడినివ్వండి వాడనిచ్చి ఫస్ట్ టిష్యూలోకి తీసుకోండి టిష్యూలోకి ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి చూసారు కదా మన పకోడీ అనేది మొత్తం రెడీ అయిపోయింది ఆనియన్స్తో తింటే టేస్ట్ భలే ఉంటుందండి మనకి ఇది పైకి వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు పైకి కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పైన కొంచెం క్రిస్పీగా లోపల చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా పకోటి చేస్తే ఎలా చేస్తారనేది నా కామెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు మీకు ఈ రోజులో రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇంకొక